హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రికెట్ చాట్ ధోని దేశ్ క్రికెట్లో మన ఎదురు చూసిన గోల్డెన్ మూమెంట్ రానే వచ్చింది ఏషియన్ గేమ్స్లో మన మెన్స్ క్రికెట్ టీం గోల్డ్ మెడల్ బంగారు పథకం గెలుచుకుంది క్రికెట్లో మనకి గోల్డ్ మెడల్ రావడం ఇదే మొదటిసారి కామన్వెల్త్ కావచ్చు ఏషియన్ గేమ్స్ కావచ్చు సో ఇట్ వాజ్ హిస్టారిక్ మూమెంట్ అలా ఫస్ట్ గోల్డ్ అందించిన ఘనత ఇండియాకి మొదటిసారిగా క్యాప్టెన్సీ చేస్తున్న ఋతురాజ్ గాయ్ పాడికి దక్కి సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఋతురాజ్ అండ్ ఈ స్టీమ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫైనల్ పూర్తిగా జరగలేదు ఎందుకంటే వర్షం వల్ల ఫైనల్కి అంతరాయం కలిగింది ఇండియా ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వర్షం పడుతుంది ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వర్షం పడుతుంది సో ఫైనల్లో ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ ఓవర్స్ ఆట మాత్రమే జరిగింది ఆ టైంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మన ఫైనల్లో మన ప్రత్యర్థి అయిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బ్యాటింగ్ చేశారు దేవరిన పూర్ వే వాళ్ళు ఒక స్టేజ్లో ట్వెల్వ్ ఫర్ త్రీ ఇంకోసారి ఫిఫ్టీ టూ ఫర్ ఫైవ్ వాళ్ళు వన్ వన్ టూ ఫర్ ఫైవ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ బిల్డప్ అయింది అయినా కూడా పెద్ద స్కోర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఎలాగో ఇండియా గెలిచి ఉండేది మ్యాచ్ కూడా మొత్తం జరిగి ఉంటే మన టీం ఇప్పుడు ఉన్న ఫామ్లో బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వర్షం వల్ల మ్యాచ్ రద్దు అయింది మరి రద్దు అయితే జాయింట్ విన్నర్స్ అవ్వాలి కదా అని మీరు అనొచ్చు మీకు అంటే ఈ ఒలింపిక్స్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్లో ఇలాంటి ఒలింపిక్స్ కానీ ఏషియన్ గేమ్స్ కానీ వాటిలో దేశాలకి మెడల్స్ ఇస్తారు దేశం పేరుకి మెడల్స్ ఇస్తారు మరి ట్రోఫీ అయితే షేర్ చేసుకుంటారు కానీ మెడల్ ఎలా షేర్ చేసుకుంటారు పాయింట్స్ పర్టికులర్ దాన్ని ఎలా చూపిస్తారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి అర మెడల్ ఇండియాకి అర గోల్డ్ మెడల్ అని చూపించలేదు కదా సో దే హ్యావ్ టు డిసైడ్ అ విన్నర్ జా షేరింగ్ జాయింట్ విన్నర్ సంయుక్త విజేతలు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉండదు సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ ఇంక వేరే మార్గం ఏం లేదు వాళ్ళ మార్గం ఏంటంటే మామూలుగా ప్లేయింగ్ కండిషన్లో ఉన్నది ఏంటంటే మా మ్యాచ్ కానీ రద్దు అయితే హయ్యర్ ర్యాంక్ టీం అంటే నెట్ రన్ రేట్ అలాంటివి కాకుండా హయ్యర్ ర్యాంక్ టీం మనకి ఈ టోర్నమెంట్లో మనది ర్యాంక్ హయ్యర్ ర్యాంక్ ఇచ్చారు మనం డైరెక్ట్గా క్వార్టర్ ఫైనల్ ఆడించ ఆడించారు మనం క్వార్టర్ ఫైనల్ నేపాల్తో ఆడే మనం డైరెక్ట్గా మనకి ముందు ముందు క్వాలిఫైయింగ్ అంటే ముందు గ్రూప్ స్టేజ్లో ఆడే పరిస్థితి రాలేదు సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంటే మన ర్యాంక్ హై ఉంది టోర్నమెంట్లో ఉంది మన ఐసీసీ ర్యాంకింగ్తో సంబంధం లేదు టోర్నమెంట్ సీడింగ్ సీడింగ్ అనండి ర్యాంకింగ్ అనండి టోర్నమెంట్ ర్యాంకింగ్లో మనకు హయ్యర్ ర్యాంక్ ఉంది కాబట్టి హయ్యర్ ర్యాంక్ టీంగా ఇండియాకి మరి విజేతగా ప్రకటించారు అన్ఫార్చునేట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మరి ఆడుంటే మనం గెలిచేవారా గెలిచే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏమో థియరాటికలీ ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది కదా సో మన టీం గెలిచింది ఎనీవే బట్ వీ హ్యావ్ డన్ వెల్ నేపాల్ మీద కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా అక్కడ కూడా గెలిచాము తర్వాత బంగ్లాదేశ్ నుంచి చిత్తు చిత్తుగా ఓడించారు సెమీఫైనల్లో మన టీం అండ్ ఫైనల్లో కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ మన బౌలర్స్ శివం దుబాయ్కి వికెట్ వచ్చింది తన ఫస్ట్ ఓవర్లో అతను వేసిన ఒకే ఒక ఓవర్లు ఆ తర్వాత అర్షదీప్ తన సెకండ్ ఓవర్లో వికెట్ తీసాడు ఒక మంచి రన్అవుట్ చూసాం మనం బిష్ణోయ్ వేసిన త్రోతో తర్వాత బిష్ణోయ్ వాజ్ ది అవర్ బెస్ట్ బౌలర్ ఫోర్ ఓవర్స్ ట్వెల్వ్ రన్స్ వన్ వికెట్ గుగ్లీస్తో వాళ్ళని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నిన్న నాన్న ఇబ్బంది పెట్టాడు షాబాజ్కి ఒక వికెట్ వచ్చింది అలాగే మరొక బౌలర్ కూడా వచ్చింది వారు వికెట్ మరొక స్పిన్నర్కి వాషింగ్టన్కి సాయి కిషోర్కి వికెట్స్ రాలేదు సో అవర్ స్పిన్నర్స్ హ్యావ్ డన్ వెల్ స్పిన్నర్స్ హ్యావ్ డన్ వెల్ సార్ ఫోర్ వికెట్స్ వీళ్ళిద్దరికి వచ్చిన వీళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు పేసర్స్కి నాలుగు నాలుగు వికెట్లు ఒక రన్అవుట్ సో వాళ్ళు ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిల్ చేశారు షాహిదుల్లా అనుకుంటా అతని పేరు షాహిదుల్లా కమాల్ అనే ప్లేయర్ హి బ్యాటెడ్ వెల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ బాల్స్ అలాగే వాళ్ళ క్యాప్టెన్ గుద్బదీన్ నయం ఇద్దరు కలిసి సిక్స్టీ రన్స్ యాడ్ చేశారు సిక్స్త్ వికెట్ అన్ బ్రోకెన్ పార్ట్నర్షిప్ ఆ స్టేజ్లో వర్షం వచ్చింది ఆ వర్షం ఎంత పెద్ద వర్షం వచ్చిందంటే అది ఆగలేదు అది ఎంతకీ ఆగిపోయేసరికి ఇంకా మ్యాచ్ రద్దు అయినట్టు ప్రకటించి చేశారు కట్ ఆఫ్ టైం ఉండదు కట్ ఆఫ్ టైంకి మ్యాచ్ రద్దు అయినట్టు ప్రకటించి చేశారు సో ఇండియా వాజ్ ది విన్నర్ సో ఈ ఈ ఏడాది మనకి అన్ని కలిసి వస్తున్నాయని చెప్పాలి ఏషియన్ గేమ్స్ గెలిచాము ఏషియా ఏషియా కప్ గెలిచాము ఇప్పుడు ఏషియన్ గేమ్స్ గెలిచాము సో ఏషియాలో మన సుపీరియారిటీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాం ఏషియన్ గేమ్స్లో కానీ ఏషియా కప్లో కానీ క్రికెట్లో అండ్ వరల్డ్ కప్ ఇయర్లో మనకి ఇలా మన క్రికెట్ టీం వరుసగా రెండు టైటిల్స్ గెలవడం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీ సో అది వరల్డ్ కప్ కూడా మనకి శుభసూచికంగా చెప్పుకోవాలి అండ్ ఈవెన్ ఐపీఎల్లో ఒక ఫ్రాంచైజీ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఎందుకంటే ఋతురాజ్ గాయక్వాడ్ క్యాప్టెన్సీ క్రెడెన్షియల్స్ మరింత బలపడ్డాయి సో ధోనికి వారసుడు ఎవరు అన్న విషయంలో
సో ఆ అవకాశాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుని ఇండియాకి మొట్టమొదటి గోల్డ్ మెడల్ గెలిపించి పెట్టాడు అలాగే భవిష్యత్తులో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా తన క్యాప్టెన్సీకి మార్గం సుఖమని చేసుకున్నాడు అని చెప్పారు సో వండర్ఫుల్ ఇట్స్ వె గుడ్ గూజ్ బంప్స్ మూమెంట్ ఎందుకంటే గోల్డ్ మెడల్ ఇండియాకి ఇప్పటికే వందకు పైగా మెడల్స్ వచ్చి ఏషియన్ గేమ్స్లో వంద మెడల్స్ రావడం అంటే మాషా మాషి విషయం కాదు మన స్పోర్టింగ్ సీన్ ఎంత బాగా ఇంప్రూవ్ అయిన దానికి ఇదే ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఐ థింక్ వీ గాట్ సెవెంటీ మెడల్స్ సార్ వంద క్రాస్ అయ్యాం ఆ మ్యాజిక్ ఫిగర్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యాం చాలా డిసిప్లిన్స్లో మనకి మెడల్స్ రావడం మన టీం ముఖ్యంగా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే అథ్లెటిక్స్లో మనం అంత పూర్గా ఉండేది జావలిన్ త్రోలో గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మనకి వచ్చాయి నీరజ్ చోప్రా అండ్ కిషోర్ కుమార్ జన ఇద్దరు కూడా గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ గెలిచారు అలా మన 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 అథ్లెటిక్స్ మధ్య మనకి పోటీ ఉండడం అనే ఒక వండర్ఫుల్ సీన్ హాకీలో గోల్డ్ వచ్చింది మనకి హాకీ మ్యాన్ సో ఇలాంటి అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఈసారి ఏషియన్ గేమ్స్లో మనకి రావడం క్రికెట్ టీం కూడా మనం అమ్మాయిల ముందు గెలిచారు గోల్డ్ అండ్ అబ్బాయిలు కూడా డిసప్పాయింట్ చేయకుండా మనకి క్రికెట్లో గోల్డ్ ఎత్తించారు సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ అవర్ వే వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ కూడా గెలుద్దా గెలుస్తారని చెప్పి గెలవాలని చెప్పి మనం